سلام من سینا ولیالا هستم و با ویژه برنامه نوروزی چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما سال گذشته سالی تلخ برای همه ما بود رفتن عزیزان و هموطنان آزادی خواه داغی فراموش نشدنی به داغ ها و زخم های قبلی اضافه کرد رنج و دردی که نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم اما ناامید نمیشیم چون پایان شب سیه سفید است در همین ابتدای برنامه هم یادی می کنیم از همه هموطنان شریفی که در راه آزادی وطن جان عزیزشان فدا شد ولی شجاعت و انسانیت را تکثیر کردند برای مردم ایران همراه ما باشید ایدتون مبارک ایدتون مبارک سینا جان خوبت برم من چه خبرها همه چی خوب؟ بله همه چی خوب، عالی. امیدوارم که حالا سال جدید سال خوبی باشه برای همه هموطنامون. در خیلی برای فرق کرده امسال. خب میگم حالا هوا فرق کرده. با توجه به اتفاقایی که افتاد، تو من میخوام راجع به همین نکته صحبت بکنم که ما یه سری مصاحبه داشتیم که مصاحبه های شاد و خندون و بگو برخصی بود. و ما آخه سال هاست، من خودم خیلی حالا مثلا شادی میدونم، من اصلا کلن زیاد اهل رقص نیستم و این رقص رو به خاطر همین ممنوع بودنش و به خاطر همین اتفاقایی که به خاطر رقصیدن ها برای افراد پیش اومده بود از اون ویدیو کلیپ هپی که رقصیدن و ویدیوش اومد بیرون و بعد گرفتن و بیچارشون کردن اینا از اون موقع ما گفتیم این رقص رو هر جوری شده بچپونیم تو این برنامه و این جا بیفته من خود من اصلا اهل رقص و اینا نیستم ولی خب همه فکر می‌کنم من اصلا کلاً در استودیو با رقص میرم بیرون و میام تو این شکلی حالا میگم این رقصش هم که خاصه دیگه آره رقص بنده رو می‌فرمایید بله رقص بله بله خاصه میکنم. برای همین ما خیلی از رقصنده ها رو آوردیم که به شما یاد بدن حالا می‌بینید در طول برنامه نشد ولی خب بفرمایید خیلی حالا داشتم باز آره دیگه می‌خواستم بگم اون زمان آره. شا... نمیگم ب... دیگه ما شاد نخواهیم بود نمیگم دیگه اتفاق خوب نخواهد افتاد حتما یه روز خوب میاد حتما شاد خواهیم بود حتما باز هم میخندیم اما خب این چند ماه غم شرایط ما رو برای شاد بودن نسبت به قبلش که ما این تجربه تلخ رو نداشتیم کاملا تغییر داده 
حالا خودتون مصاحبه ها رو که ببینید متوجه میشید چقدر حتی خندیدن ها فرق میکرده چقدر نوع نگاه این افراد که مهمون برنامه بودن فرق میکرده خیلی هاشون هم اتفاقا همراه مردم بودن اصلا اتفاقا مهمون همین بله. اولی الی عزیز که عزیز. به من نتونست رقص یاد بده من به اون رقص یاد دادم <تصفيق> اتفاقا یه ویدیو منتشر کرده در حمایت از دختران اکباتان آره. که با هم ببینیم استفاده, استفاده کرده ازش. اولی مهمون امشب که از مصاحبه های قدیمی و ارزش دیدن رو داره الیه عزیز است حتماً حتماً این کارو بکن حداقل در این مصاحبه و بشین چون بشین دیگه چون وقتمون کمه خب خوبه که نفس نفس هم نمیزنی چون ببین شادی به نفس نفس افتاد نه راست شما من چون این حرکتی انجام ندادم نفس نفس نمیزنم من اونجا که منتظر بودم بیام تو یه ذره داشتم وارم اپ داشتم وارم اپ میکردم انقدر هیجان داشتم که بیام ببینم اتونو دیگه این جایی مقرر ولی بزنیم برقصیم امروز دیگه خب به عنوان دیگه یک مربی سلامت و رقص دیگه همینم هم نتیجه کار باید باشه دیگه امروز آوردم اوتکام سلامت و رقص رو با هم و با هم اینجا تجربه کنیم که البته منطقی هم هست یعنی شما اگر بهترین کسایی که میرقصن و نگاه بکنی همه از یک سلامت جسم و انعطاف بدن سرعت عمل روحیه یعنی... سلامت روانی آره روحیه روحی خیلی مهمه روحی ولی رو... واقعا ولی نه واقعا همینطوره چون واقعا با آدم روحیه میده خیلی روحیه میده یعنی من حالا خودم که اصلا آدم اصلا بلد نیستم برقصم واقعا رقصیدن من رقصیدن رقص تو دیدیم دیگه بلدی قشنگ آخه اون رقص من در آوردی خودم من خودم یه رقصی در آوردم دارم مثلا میرقصم ولی خب مثلا اصول رقص رو مثل مربی رقص یا مثل مثلا شاهروخ که البته من از شاهروخ مشکل دارم خیلی بهتر میگم ولی ولی بعد از شاهروخ دیگه من کسی رو واقعا در حد خودم نمیدونم البته من که خودم رو رقصنده حرفه‌ای نمیدونم نه حالا اونو که داشتم شوخی می‌کردم ولی ولی من چون چند بار برنامه‌ش همیشه یعنی برنامه‌ش شما رو نگاه می‌کنم ولی جدیداً رو رقصت خیلی زوم کرده بودم که دارم میام اینجا می‌خوام شما رو به چالش بکشم بدونم که حرکت اصلی چیه این حرکت چیه این چیه از یو تو میره جلو این خروس در واقع محله آره که داره بنده من اینا رو نشستم دونه دونه در رو بردم بیم بیرم در آخه چقدر مشکرم ازت واقعا اینقدر زحمت کشیدی خدایش وقت گذاشتم مطمئنم که چالش خوب درست کنم ولی توی اینستاگرام ترکوندی ها الی ترکوندی چی شد اصلا رفتی تو اینستاگرام اولا که همه من لوس دارم واقعا یعنی اگه این عشقی که تو اینستاگرام من اگه نمیگرفتم واقعا نمیتونستم ادامه بدم اصلا جریان این پیج من شادی جون در واقع از دوران کووید شروع شد من اصلا پیج اینستاگرام نداشتم خب چیکار کار... میکردی اصلا قبل کار اصلی من همیشه من 17 سال الان تو فیتنسم یعنی مربی بدن سازی هم. 
که در واقع زومبا درس میدادم یعنی من هیچ وقت مربی حرفه ای رقص نبودم و الانم خودم مربی حرفه ای رقصنده نمی بینم ولی, ولی مربی در... مربی بدنسازی بدن و کلاس های گروهی بودم و زومبا ده سال بله. از داخل ایران ایران ایروبیک درس میدادم اون موقع هنوز بدنسازی خیلی جون نگرفته بود اصلا من یادم اون قدم ساده نبود که مثلا خانم ها بتونن برن بدنسازی نه اصلا اون موقع من رفتش شده الان من جنه دوربین بگم اون موقع که من تو باشگاه ایروبیک درس میدادم کارت نداشتم من یواشکی درس میدادم به خاطر اینکه مدیر باشگاه وقتی میدید من انقدر با عشق یعنی انقدر با هیجان و با موزیک حرکت میکردم میگفت انگار که تو اصلا این کاره ای گفتم ولی من مرب... کارت مربیگری ندارم 16 سالم بود سینا بارکالله آره ولی خیلی کلا موزیک شروع میشه من اصلا دیدی سیندرلا دوازده به بعد قیافش عوض میشه من هم موزیک شروع میشه یه چیزی انگار میگن کودک درون یه چیزی تو رشد میکنه درونت آفرین آره بعد 16 سالم بود مربی ایروبیک بودم بدون کارت و بدون هیچ مجرد خب بعدش بالاخره کارت گرفتی یا کارت گرفتم بعدش هم که 21 سالم بود اومدم انگلیس وقتی اومدم انگلیس به حال کارت منو قبول نمی کردن رفتم دورش رو گذرنم یه دوره فرق فرق میکنم سه چهار ماه هم داشت اون موقع مرده که مربیگرمی رو گرفتم شروع کردم ایروبیک درس دادن توی همین لندن خوب. بعد که ادامه دادم میدم چقدر دوست دارم که اه، یعنی اه، فیدبک مردمی که میدیدم مثلا پشتم می... نمی رخصیدم اون موقع فقط ایروبیک دنس بود در واقع بعد هم احساس میکردم مثلا معلم های خودم میگفتن که تو چندین ساله داری کار میکنی معلومه بعد احساس کردم شاید میتونم تأثیر گذار باشم وقتی که یکی بغل هم وایساده داره حرکت میکنه همه میگفتن که الهام تو یه انرژی داری که ما وقتی میریم تو کلاست میخوایم ورزش کنیم با اینکه دوست نداریم چالی بعد من شروع کردم مد مدرک های دیگر رو گرفتم مثل مثلا شادی رو ببر پس شادی هر جا رفته این من هر جا رفتم اون کلاس خوابید هم خودش خوابید هم بقیه اعضای کلاس من لازم داری من اگه یه ریتریت بذارم شادی جون میبرم برای ریلکسیشن منم منم برای چی بیدار کردن بیدار کردن آره شادی رو اول میفرسیم میخوابونه چون تو میری بیدارش میشه خیلی آموزشگاه و کلاس خوبی بعد باشه من ببریم. منم میرم در همون کلاس قفل میکنم که کس دیگه نره واقعا تو این کلاسی که قراره به خوابونن و بیداره شون کنم اگه ما ریشید گذاشتیم ما ستا کسی نیاد آره دیگه یعنی یه جوری واقعا این 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 تجربه رو نداشته باشه بلش کنیم خب خلاص تو شادی رو ببری ورد چون شادی میره معمولا به دلیل اینکه مربیه به اندازه شما شور و خدا شادی جون رو من دو بار ببرم تو کلاسام اصلا برگرده تو استودیو خودت شوکه میشه میگی چی شادی شادی چه بلایی شادی جون چی شد به تو چی کارت کرد آره واقعا خلاص ببینم پس چی کار میکنی اگه قراره که این اتفاقا بیفته دو ماه دو دو بار دو بار دو آره دو جلسه دو هفته آره. دو جلسه دو جلسه تمومه آره. جلسه رقص یا بوکس چون این قضیه من همیشه میدونی تو پیج هم رقص و ورزش و بوکس و همه چیو میکس میکنم آره. یعنی نمیتونم بگم چیه نه هر چی هست راز بین منو شادیه تمومه کارت سورپرایز پس خلاصه سرتون در نیارم طبعا من یه, یه سال یه سال همین همینجوری داشتم هی در اینه که ایروبیک درس می دادم مدرک های مختلف رو می گرفتم اصلا احساس کردم عاشق این شدم که توی فیتنس باشم حالا از همه لحاظ بعد زنبا که اومد گفتم آخ آخ این همونه که دنبالش همونه که من می خواستم حرکت با موزیک مخصوصا که سپایس و اون چی میگن ادویه لاتین و اسپانیش من اصلا چاشنی من عاشق آهنگای اسپانیایی ام یا بوندا دلا باچ 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 یو گاوی فایس یا بوندا دلا باچ 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 او او گوگا تا تو کانو یو وای کومیسا کوم باچ جی 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 تا تو کانو یو وای کومیسا کوم باچ کارو وی سو اس کی سابی خلاصه دیگه در واقع کار اصلیم کلاسای گروهی بود به اضافه زومبا و بدن سازی که بعد دیگه سلف امپلوید شدم و کلاسای خصوصی خودم رو داشتم و یعنی یعنی ببین چقدر اون چیزی که یه چیزی که هیچ جای دیگه شاید مثلا اگر کشور خودت مونده بودی آرزوی 
دست نیافتنی بود الان تو ایران هم مثلا من دوست صمیمی خودم مربی اسپینینگ دو چرخه مربی بدنسازی و واقعا داریم مربی بدنسازی خیلی موفق داریم ولی خب اللحاظ رقص وقتی که معلم خودم در مورد رقص صحبت بکنم که امیدوارم به زودی همه آزادانه مخصوصا دخترای به قولی میگن سرزمین من همیشه الان که تو اینستاگرام خب فعال شدم و میبینم که خب من میرم تو خیابون چهار نفر دستشو میگیرم باشون چالش درست میکنم و واقعا آرزو میده که تو ایران تو خیابون بتونی همچین کاری رو بکنی بتونم همچین کاری رو بکنم و ب... اصلا دخترها بتونن این کارو بکنن خب حالا این کاری که مثلا میکنی میری تو خیابون اصلا تا اولین بار چه جوری بود مثلا اولین بار که رفتی این کارو کردی کسی مثلا گفت آقا چیکار داریم حالا ب... <تصفح> ببین کاری که کردم حالا تو جمعه ایرانی یه ذره شناخته تره این که تو یه هو یه بولا چی برخصی ولی مثلا توی جایی که من کار میکردم خب باشگاه بود و اصلا ایرانی توش نبود و کلا هم تو اون باشگاهی که من بودم مثلا مشتری ایرانی من نداشتم بعد من مثلا از درک وارد میشدم همیشه کلا هم انرژی مثبت رو دوست داشتم همیشه دوست داشتم با رقص و آواز وارد اینجا بشم ما دیدیم همینجا <تصفح> بعد وقتی اینجوری وارد میشدم اوایل اصلا مثلا گفتن دختر دیوونه است یه چیزیش هست یعنی واقعا مثلا به خاطر همین خیلی هی چی میگن انگار که مثلا با نگاه از بالا به پایین آره به مثلا گفتم با دختره آره بیچاره چیزه آره. آره یه ذره مشکل داره با اینا به خاطر همین نه همه تعاریفیه که متاسفانه گذشته توی ذهن ما مونده مثلا یکی گذشته شهرم. فکر می‌کرده مثلا این کار خیلی زشتیه آره. بعد این سینه به سینه نقل شده, شده و الان ما میگیم خیلی زشته دیگه برای چی بچه‌ها الان واقعا حرف سینه جون درسته بخاطر که الان اومدم سن 40 سالمه هنوزم که هنوزه با اینکه همه میگن آفرین به اینکه انقدر فری اسپریت داری انقدر آز... آزاد. احساس آزادی از درونی کنی که میتونی همه جا برقصی ولی شاید باورش نشه کسی که از داخل هنوزم اون متاسفانه فرهنگ ببخشید <تصفح> مسخره مسموم ایران رو تو خودم احساس میکنم برای اینکه من هیچ وقت یادم نمیره من خب پدر من خدا رحمتش کنه خیلی آدم مهربونی بود ولی مثلا دوست نداشت که مثلا من دوست نداشت نه دوست نداشتن که مثلا من ولی جلو تو نمیگرفت ببین جلو نمیگره ولی از نگاهش میفهمیدم که اصلا خوشش نیومده از این حرکت من این سیستم بازدارنده رو تو خودت و من احساس میکنم با اینکه اون کارو میکردم و میرقصیدم <تصفيق> زیاد گوش نمی کردم ولی هنوز یه سری نگاه ها یه سری زیر چشمی ها من مطمئنم همه عزیزانی که الان دارم من نگاه میکنن این تجربه رو دارن که مثلا حال خانواده هامون یا تقصیر خودش خودشون هم نیست به خاطر فرهنگی که پدر مادرامون هم باهاش بزرگ شدن و یاد گرفتن ناخداگاه اصلا متاسفانه رو همه همون اثر گذاشته ولی یه چیزی که الان من با اینستاگرام و انقدر وقتی که همه میگن اینستاگرام بعد بعد سینا من تو دوران کووید اصلا میخواستم اینو براتون تعریف کنم وقتی که جیما باشگاه همه بسته شد من دیگه کلاسام همه شد توی زوم کلاسای آنلاین شد بعد دوستام همه من گفتن الهام بیا کلاسای زوم زوم تو زومبا تو زومبا تو زومبا زومبا تو زوم تو زوم تو زوم زوم تو زوم زوم بذار که بعد شروع کردم و اینا بعد بچه ها گفتن الهام یه اینستاگرام باز کن اینستاگرام باز اینستاگرام داشتم ولی با دوستان پرایویت بود پابلیکش کردم و شروع کردم اولم از تغذیه شروع کردم مثلا چه غذاهایی که سالم درست میکردم چون من کار هلت کوچینگ هم میکنم یعنی کوچ سلامت بعد اومدم چیز گذاشتم کلاس های لایو در واقع بدنسازی توی اینستاگرام گذاشتم و همونجا سیوش کردم بعد دیدم دیدی یه چیزی از تود میگه اینم نیست هی یه کاری میکنی بعد میگی اینم نیست همش دنبال یه چیزی بودم که ببینم اون چیه من میخوام دنبال اون بودم که ببینم چی منو فولفیل میکنه ارزا میکنه بعد یکی دو بار رقصیدم با آهنگای مختلف خودم کاریوگرافی کردم با آهنگای ایرانی ورزش و رقص و قاطی کردم یعنی هم ایروبیک بود توش هم رقصای ایرانی با آهنگ ایرانی بعد یکی دو تا ویدیو که اینجوری شروع کردم گذاشتم دیدم چقدر فیدبک خوبی دارم میگیرم همجوری داره به فالوورام اضافه میشه و خب این خودش برای من این کارجین بود یعنی تشویق میکرد منو که اوکی بذار اینو امتحان بکنم بعد همش داشتم فکر میکردم که مثلا چیکار بکنم بعد موو لایک الی 
همین رو افتاد رو افتاد آره گفتم موف لایک الی بعد اولش هم گفتم الان همه مسخره میکنن موف لایک الی اصلا تو کی هستی که بخوام موف لایک الی ما بکنم نه دیگه الی تو هستی و تو موف خودت رو یا رقص خودت رو نشون میدی اونایی هم که دوست دارن دنبال میکنن تنها فرزند خانواده ای یا من یه خواهر دارم یه برادر خواهرم از من من کلا در موردش آهان من خواهرم در مورد چی بگو اونو بگو اونو بگو همونو بگو همونی که نمیخواستی بگی آره آره همونی که نمیخواستی بگی نه فکر کردم میخوای بگی با اونو مشورت کردی میخواستم بگم من کلا زیاد مشورت خب اون مهمه بقیه‌اش خوشبختانه یا متاسفانه مشورت نیستم به قول بابام همیشه گفت تو با همه صحبت میکنی آخر کار خودت میکنی آخر بهترین کارو میکنی کار درست همینه آره خب اون یکی بگو که داشتی میگفتی اینی که نمیخواستی بگی که فهمیدیم اونی که داشتی برک مره کم نمیخوای شما بدیم اسکیم نه دیگه یه تکی بعد دیگه شروع کردم اون بلاگ الی شد و بعد دیگه فهمیدم که چیزی که الان داره حال من خوب میکنه آهنگ ایرانی خب تا همینجا نگرش دار بریم یه سر اتاق فرمان بعد دوباره بر میگردیم در بلد. ادامه در خدمت شما خب همچنان در خدمت الیه عزیز هستیم که ببینیم دیگه حالا این سلامت و رقص رو تا کجا میتونیم پیش ببریم میشه خیلی پیش برد ولی من میگم کم کم شروع کنیم قدم به قدم من میگم یه آهنگ بزنیم من شادی جون و سینا رو یه ذره با این چالشام آشنا کنم خب چطور آهنگ چی بزنیم چه آهنگی دوست داری آهنگ من کلا با آهنگایی که مثلا اکسپند خیلی حال من خوب میکنه یکی از طرفدارای پرو 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 الان من میدونم میگن رفته چیز دو روز رفته نمیتونه فارسی حرف بزنه کلمه های آدم استفاده نمیشه اشکال تو به هر حال فارسی هم بهتر از درست بگی باز غلطه بازم بالاخره یه چیزی پیدا میکردم به دیر بدم مشکل نداره به چالش رو بگو الان چالش رو بگو ببینم من میگم میخوام بلند شیم من میخوام فقط دو تا حرکت رو بهتون نشون بدم ولی خواهش میکنم که فالو کنیم دیگه ما دنبال آره موافقی ولی خیلی آسونه شادی قرار بود ما بشینیم به ما حرکت های نشسته یاد بگیم ولی من اینو بگم شما که خود به خاطر حالا کارتون زیاد میشینین خب آهنگ رو که این عزیزای دل میزنن چرا میشینی؟ بلند شید حالا این کاری که من میگم بکنیم آقا بایست بایست این چیزی فایده نداره چقدر بیاری یه دقیقه بایست یه دقیقه I'm not afraid of the dark. 
دارم من که گفتم برای من بر شاروخ مشکل قلم اصلا یه رقابت خیلی تنگ و تنگی رو خدایی شما اصلا آموزش لازم نداره من که گفتم من از اولش هم گفتم گوش نمی کردی؟ آره یکی از انگاه مورد علاقه من ببین یعنی نیازی نیست شما بلد باشی برخصی فقط لازمه با موزیک حرکت کنی برای تو لازمه که بلد باشی برخصی چون مثلا باید توی که میخوای اونجا وایسی باید بلد باشی برسی حالا ما که بلد نیستیم برسی ممکنه مثلا بیایم کنارش مثلا این کارا رو بکنیم بلد خدایش حالا واقعا من که حالا خیلی بهتره میشه تموم کنیم دمتون گرم دمتون گرم دمتون همه دیگه هم واقعا به هر حال این افتخاریه که من با توجه به دمتون گرم خیلی خیلی خ برای یه من دیگه برای من که تونسته بودم انقدر خوب رقصیدن رو تعلیم بدم و یاد بگیرم شما ندیدید حالا مهمون برنامه حق این من رفته خونش دیگه انقدر این رقص تاثیر گذاشته بود روش اصلا تفلک گیج شده بود نمیدونم چیکار بکنه الان اصلا با دو یکی دیگه از مهمونایی که داشتیم و از رقصنده های کار درستمون بودن قهرمان سالسا رو میگی قهرمان سالسا مهمون ما بود اونم از پس من بر نیومد حالا یکی از اجراهاش رو حداقل ببینیم الان Porque no veo el futuro, mi amor, si no es contigo. No, no dejo de adorarte. Aunque lo intente, niña, no dejo de amarte. No, no quiero ni pensar que en otro cuerpo calme mis ganas de amar. Porque eres tú. Toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina, mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no puede ser de otra manera. Daría lo que fuera. Por devolverte esa sonrisa, porque para curarte el corazón no tengo prisa. Quisiera que te entregues mi amor, no escondas nada. Libera el sentimiento, porque hay deseo en tu mirada. Porque no veo el futuro, mi amor, si no es contigo. این بلای عزیز بود که مصاحبه شو می‌بینیم مصاحبه شو در طول برنامه می‌بینیم ولی خب... ما تیک تاکران خیلی صحبت کردیم و خیلی درخواست کرده بودن که بابا اینقدر تیک تاکر موفق هست تیک تاکرها که اصلا در دوران این انقلاب هشتگ مهسا امینی و زن زندگی آزادی رو فکر می‌کنم بیشتر از دو میلیارد نه دو میلیون ها دو م... بیشتر شاید هم بیشتر شده باشه دو میلیارد بار ترند کرده بودن 
دو میلیارد خیلی بچه های تیک تاک خیلی دمشون گم حالا من اصلا زیاد تیک تاکی نیستم و ولی کار سختیه یعنی فالوور من, من نمیتونم من با اینکه اکانت هم دارم ولی هیچ وقت نتونستم یعنی خیلی خیلی جون میگیره از آدم و کار سختیه ولی خب بچه های ایرانی موفق توی تیک تاک خیلی هستن که ما هم اتفاقا دعوت کرده بودیم دو تا از موفق تریناشون رو آره. خیلی هم گفتم بابا اینا رو بیارین تینا و جیمز یه قطعه آره تینا و جیمز ببینیم با هم همین مرسی تو چی چی ها رو بهش یاد داریم همون جا سوال بکنم خودش شروع میکنه همه رو بگو همه کلماتی که بلدی رو بگو یه باش چطوری خوبی قربونت برم من خوبی تو مرسی خوبم چه خبر خبر خسی نیست خبر خسی نیست فارسیش از رئیس جمهورمون بهتره خب چه خبر؟ مرسی سلامتی خیلی. همه چی رو برا؟ همه چی رو برا است مخصن امروز که ما اینجا با شما هیم برمونده من خیلی لطف کردین اومدین مرسی و یه مدت مدیدی طول کشید چون تیک تاک توی زمان کرونا خیلی دیگه سر و صدا کرد این کلاب هاوس yes. ولی خب تیک تاک موند کلاب هاوس یه خورده افت کرد yeah. توی اوج کرونا بود و mm-hmm. چه جوری شد اصلا شما علاقه من شدید یه خوریم از خودتون بگو از گذشته بعد برسیم به اینکه چی کار میکنید و چی کار نمیکنید um, اونم تایید میکنه آره باشه 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 بگذاریم بگذاریم من و جیمز مثل همه دنیا تو خونه تو لاکداون حسلم رو سر رفته بود شروع کردیم تیک تاکمون رو من بهش گفتم بیا کارایی که تو خونه انجام میدی مثلا اینقدر کباب دوست داری نمیدونم پیاز خام میخوری از این کار میکنی رو بذارم بذارم من توی تیک تاک و اینستاگرام که اولین ویدیومون جیمز کتلت و پیاز خام و سبزی کتلت و پیاز خام کتلت و پیاز خام خیلی دوست دارم مثل مثل لغمه لغمه خب بعد اون ویدیو گرفت اون ویدیو گرفت خب بعد خیلی بزرگ شد مخصن تو ایران بعد بیشتر فالوورامون اومدن اینستاگرام چون ایران تیک تاک فکر میکنم بلاک شده بعد دیگه از اونجا به قول ایرانی ها جیمز همه چیز تلکون من جیمز توی پاساج با ماشنا شدیم من یه تلفن سامسونگ گلکسی اس داشتم مم. که کار نمی کرد تازه گرفته بودم رفتم مغازه نه اولیش بود میگم یعنی انقدر ده سال پیش بودم چیزی خب بعد جیمز اومد کمکم کنه اونجا کار میکرد تینا کیمن خیلی خیلی قشنگه خوشگل بود خوشگل خوشگل منو میگه نه تلفن نه مطمئن خوب مطمئنم که تلفن نمیگه میمونم همونجا با تلفن ها عاشق شدی عاشق شدی عاشق شدی عاشق من باشه باشه بگذاریم 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 میدونه کجا ها بگی بگذاریم میدونه کجا ها بایی باشه مهمترین درس فارسی رو یاد میرم بگیم بقیهش اهمیت نداره درسته خب بعد بعد دیگه یه سال و نیم واقعا با هم دوست بودیم با هم آشنا شدیم و دیگه بعد از دو سال به من پرپوز کرد دیگه الان هفت سال آگوست میشه هفت سال ازدواج کردیم و خانواده اوکی بودن با دارن هیچ کسی چه اعتراضی نکرد نه مثلا. اولش خب وقتی میتش کردن دوست داشتن بهتر بشناسنش آف کورس ولی وقتی دیگه قلب جیمز و هرکی 
میفهمه چه جوریه خیلی دوستش داره دو دوست داشت از لحظه اول خودش برخورد چه جوری بود حالا البته خودش بود اتفاقا خودش واقعا مثل ایرانیا بود مردای ایرانی از اون اول هم با این که اصلا نمیدونست ایران کجاست وقتی به من گفت where are you from گفت کجای هستی فکر کنم من از کلمبیا هست بهش گفتم من ایرانی هستم بعد گفت ایران کجاست یعنی نمیدونه خب داری کار خراب می‌کنی نمی‌دونم 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 نمی‌دونستم خوشگل بود فقط خوشگل بعد دیگه بهش نشون دادم و کلی در بهش صحبت کردیم ولی مثلا کارهای تاروف میکرد تاروف و یاد گرفت تاروف و بلد بود از قبلش یا مثلا پول دوستاش و من و همه رو میدار گفتم اه نکنه این ایرانی خوب اولش که گفت مثل مردای ایرانیه گفتم الان میخواد یه چیزای بدی رو تو بگم نه نه عزیز ایرانی و شریف ایرانی از دست و دل بازی از مهربان این خانواده دوستی خانواده همه این نکات مصبتش محوش پریوش چه بد کرد غلط کرد شوور کرد همه را در بدر کرد کار زندگی دیگه هم داریم به قصد تیک تاک یا بله بذار یه سر بریم تو اتاق فرما برگردیم بریم رجوع کار زندگی اصلیشون صحبت بکنیم بریم تیک تاک اصلی کاری یه شده امروه ما باشیم متفاوت امشب هستیم مهمون خارجی داریم و مهمون داخلی که با خارجی بسلت کرده این در واقع میشه گفت همون چون نمیدونم چنده بودی توی خبرهای اعلام کرده بودن دخترای بالای سی سال ایرانی برن بگردن دنبال اطباع خارجی علاقه من به شاید از من یاد گرفتم آره دیگه هم من پایین سی سال بودم پایین سی سال نه نه بالای سی سال اون مال بالای سی سال قوانی فرق میکنه شرایط خب نگفتید براخره شما کار زندگیتون چی چی کار میکنین به غیر از تیک تاک اینستاگرام بگیم جیمز ببینیم جیمز تو کار چیه سر کار اوکی من روفر هستم کانستراکشن کمپانی دارم کار ساخت موسی بله بله پشت باشه بگذاریم دیگه شد دیگه افتاد دیگه دیگه افتاد من هم معلم انگلیسی هستم معلم انگلیسی هستی من سوال میکنم به خاطر اینکه باست خودم هم جالبه تیک تاک در یک دوره خیلی پرطرفدار شد بین ایرانی ها ایرانی هم خیلی فعال بودن روش و خیلی کار میکردن میخوام ببینم درآمدزایی هم داشت یعنی درآمدی به وجود می اومد اتفاق مثلا یوتیوب اینجوریه که تو اگر بله. ویدیوی بذاری به یک حدی که برسه شروع میکنه به درآمدزایی حالا از نه درآمد زیاد ولی خب برای یه مبلغ بله شروع میشه بله. تیک تاک هم همینجوری بود از اول نه ولی تازگی شده و نه همه جای دنیا مثلا کانادا اینجوری نیست آمریکایی ها میتونن این کار انجام بدن فکر کنم انگلستان آمریکا استرالیا اینا میتونن پول در بیان از ویوی که میگیرن نه از اسپانسرشپ ولی کانادا هنوز نیومده ما رو میندازن همیشه اون پشت آخر قضیه <تصفيق> خودتون دنبال این بودین که اصلا درام یعنی به نیت این که بتونید ازش درآمد زایی بکنید اصلا شروع کردیم به فعالیت یا قبل از این تیک تاک ما, ما یوتیوب داشتیم مثلا مسافرت که میرفتیم ویدیوامون رو میذاشتیم چه جاله جیمز همه کاراشو خودش میکرد خیلی پروفشنال ویدیو کار ساختمونی بوده توی فروش موبایل بوده و کار ادیت و تدوین ویدیو هم هست یه غیر میده همه من میگن تو غیر قشنگ واقعا این لحظه که من متوجه شدم حق تو خورده واقعا پیش اومده واسه خیلی های دیگه دسته. که مثلا ویدیو میزنن از رقصیدنشون از پارتی کردنشون اشخاحالشون از زندگیشون 
و خب مورد حمله قرار میگیرن خیلی ها مورد حمله قرار میگیرن به خاطر این شیر کردن یا سهیم شدن زندگی شخصیشون با مخاطب به اینستاگرام بس شما مورد حمله قرار گرفتین ما خیلی نه خیلی لاکی بودیم از اون اول تا الان به خاطر دفتر اطبای خارجی بس که همسرم زیباست بکنم همه درشون نمیاد شیرین زیباست نه واقعا اینجوری نبوده واسه ما شاید مثلا یک درصد مردمی که شاید مثلا اون روز اعصابشون خورده میان باید هم گیر میدن ولی اصلا نمیشه گفت چون من حتی با اون طرفا صحبت میکنم اونا میگن ببخشید مثلا روز بعدی داشتم مثلا نمیخواستم ناراحتت کنم آها کسی اگر پوش بده میره با من باش صحبت میکنم میگم چرا من پوش میدی یه روش خوبه دونه دونه یکی یکی یه توضیح بده برای چی پوش برای چی به من پوش میگم یه رقص جیمز خیلی وایرال شده و خیلی مشهوره ببین و سینا تا هی میگی تو رقص رقص از تو رقصش بهتره میتونه به شما یاد بده اگه دوست داره به من ببخشید من دی ماستر فکر نکنم فکر نکنم من همیشه رقصش خوب بوده یا بعدا مثلا علاقه من شد به رقص ایرانی نه همیشه رقصش از اول خوب بود میکنه هیپ هاپ درس میده خیلی درس رقص هم میده از هر انگشتی هنر میبره یک بانوی نمونه ولی خیلی بعد برنامه آینده تو چیکار میخوام بکنید در آینده خیلی دوست داریم لبخند بزنیم به مثلا همه آدم های دنیا نه تنها ایرانی ها بلکه همه مثلا همین همینجور زندگی خودمون یعنی شاد کنیم مردم شاد بکنیم همه رو واسه اینکه واقعا دنیا کوتاهه چرا که نه بخندیم یعنی و برقصیم یعنی خودتون رو و خوشیاتون رو دوست دارید سهیم بشید با بله. مردم با بله. لذت ببرید همه با هم شاد باشید ولی کارهای خودتون دوست دارید همچنان معلم خیلی آره خیلی جوابم رو دوست دارم خیلی معلم چه مقطعی هستی معلم انگلیسی برای بزرگای مهاجرت مهاجرا که عالی. میان کانادا بله همه استودنت هم از خودم بزرگترن سنشون خیلی مهربون خیلی, خیلی خوبن آره واسه همین دوست دارم کار امیدوارم که موفق باشین همچنان فکر میکنه که این از من بهتر میرخصه؟ صد در صد خب پس بهتره که مسابقه ندید میخواییم واقعا این کار رو بکنم جا زدی آف کن یاد بدی یاد بذار من بهش درست بدم من نومه همون دم میخواد خودش شد I'm going to teach you بله بله بگذاریم باشه باشه برو بریم بگذاریم چیه بلد نیست بگذاریم سینا جان یه رقابت تنگا تنگ ببین من به نظر من یه بار یه حرکت رقصی رو تو یاد سینا بده یه حرکت رقص سینا جان عزیزم یه دونم شما یه دونم جان یادت بده اوکی دعوا شد هنوز چه آره ببین چی برو کی اول اول جیمز به تو یاد بده اوکی شو می یو وان تو چی تو به من دل بستی این چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی آرومه قصه ها خوابیدن شک نداری دیگه تو به احساس من همه چی آرومه من چقدر خوشحالم پیشم هستی حالا به خودم میبالم تو به من دل بر 
سیاه چشمان هم رنگ روزگارم از از تو چه روزا چه روزگاری دارم هزار تا وعده دادی نیومدی ما رو کشتی این دل مهربونا چشم تزار گذاشتی برای بی وفایی هزار بهون داری هزار یک شکایت از این زمان داری چشم تزارم نزار تاریک تارم نزار بیشتر از این غصرا چه روز و روزگاریه بایی چه شبای تاریه دل پی بیقراری و عاشق ما فراریه چه روز و روزگاری بود زمستون و بهاری بود تو شادی و تو گستم آره دیگه داشتم همینی میگفتم گفتم تازه در نظر بگیرید من اصلا اهل رقص هم نیستم یعنی <تصفيق> من که سالا تو مهمونی در حال رقص دیدن ندیده همه اینجا منو در حال رقص دیدن ببینید چه جوری تازه به عنوان یه آدم کارنابلد رقیبارو از میدون بدر میکنم همه فهمه رفت فرار کردن اون مهمونای رقصنده اون هیچ وقت بر نمیگرن دیگه بهتر برای که خودم تک و تنها میتونم هنر نمایی کنم ولی امشب یه مهمون ویژه دیگه هم از اجراهای قدیمی از مهمونایی که قبلا اومدن و اجرا کردن رستم عزیز رستم میلاشادی عزیز به به یک آهنگ خیلی تأثیر گذار و زیبا بشنبی Pada, 
pada pada o gehin war na pada 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 o gehin war na وجود میخوان حالا بعدا هم امیدوارم مصاحبه های بهتری باش داشته باشیم در آینده اما قهرمان سالسا مون قهرمان سالسایی که در برابر من کم و برد کم و برد بیچاره مجبور شد به آخرش رقص ایرانی هم آره دیگه و مجبور شد که در مصاحبه که باش داشتیم چون کم و برده بود در انتهای مصاحبهش رقص ایرانی هم برامون داشته باشه ولی مصاحبهش هم اتفاقا مصاحبه جالبی بود که دعوت می‌کنم که با هم مصاحبه با بلا رو ببینیم شورترین ورود بود حالا آخه همین اینجوری نبود که این, این الان کلی صحبت شده تمرین شده این هشت بار قبل از این که ما بخوایم اسمش رو بگیم از بالای سد از پشت سد سه تا انداخ اوم... میگوتیم زودتر معرفی کنیم بیاد بگیری بشینه دیگه دیگه نمیتونم نرقصم باید همیشه برقصم خیلی خوش اومدی مرسی مرسی امیدوارم همیشه همینجوری با انرژی باشی و برقصی و حال کنیم ما با رقص قشنگ مرسی مرسی با شما هم همینطور میگونش آقا ما میخوای برقصی نه دیگه حالا فعلا چرا نه حالا الان الان نه میخوای خود بعد یه خورده صحبت کنیم ببینیم مثلا معرفی کنیم بدونم مخاطب و اینا آشنا بشن خب بلا جون چه خبر خوبه همه چی خیلی خوب مرسی برای دعوتتون خیلی خوشحالم امروز با شما هستم اینجا مرسی که من نمیدونستم مسابقات رقص حالا تو بله. قهرمان رقص سالسایی ولی مسابقات بله. رقص میدونم مسابقاتش برگزار میشه اما بله. به عنوان قهرمان طرف رو معرفی میکنن یعنی مثل المپیکه یعنی مدال داره بله 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 میریم دور دنیا یه سی و پنج کشور در همه دنیا میریم دعوتمون میکنن برای رقص برای شو داوری هم میکنم خیلی چیزهای مختلف ولی برای جایزه جهانی یه صد و سی تا جایزه جهانی بردیم با شاگردامون صد و سی جایزه جهانی رقص بردیم باش خودتو شاگردات بله یا کوچاش هم کردیم یعنی بهشون رقص یاد دادیم یا خودمون هم تمرین بعد رقص های مختلف یا مثلا یه رقص من یه 20 تا رقص های مختلف همین فقط 20 من از واقعا من نزدیک 117 تا رقص با مدل های مختلف اینجوری 
من که دیدم من که دیدم همیشه دیدم اینا هر کدوم یه مدله اینا معنایی داره پشت هر حرکت معنایی علکی که نیست این رفت کلی روش تعلیم فکت شده تمرین شده وقت اسم اینا رو هم بگیم و میشناسیم اسم این سیتا رو یکیش سالسا یعنی بله یکیش فلامینگو بچتا نا فلامینگو نا سالسا بچتا من استاد سامبا چا 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 رگتون دنس ها چی بیشتر رقص ایرانی با. که معلومه خب بذا من اینجوری متوجه نمیشم من اینا رو متوجه نمیشم گفتی چند تا رقصه؟ یه بیست تا تقریبا بیشتر بیشتر نگفت 20 تا بود یا 30 تا الان یه 8 تا گفت الان 7 تا تموم نشد خب سالسا رو که <تصفح> یکی رو گفتی به جز سالسا چی گفتی سالسا با چاتا این چه این چه جوریه با چاتا این چه این چه خیلی با کمال دیگه یکم اینتری بعد این و ولی آدم باید با پارتنر برقصه آ شبیه مثلا بلی دنس و اینا نیست نه بعد رقص عربی هم رقص بولیوود اینا هم خیلی اونم دیدیم دیگه چه رقصی آه همه رو من یاد میگیرم من استرس میده خدای مرگ ببین میخوام من همه رقصا رو یاد بگیرم چون واقعا شادی مثلا اهل خیلی خیلی خوب میرقص هر آهنگی بذاری من میرقصم ولی اسم میدونم دیدم خیلی اسم که تو پس اینا چی بوده به من میگفتی من الان خواستم راجع به همین هر دفعه میرقصی میگه این رقص مثلا فلانه بعد من نه برای که تو ولی نه وای دستم رو شو یه وقت من خواستم سوال بکنم بگم اینا چیه که اون معلوم شد اصلا از اول دروغ میگفته شارلاتان خب بفرمید دیگه چیزی نگو خب دو منطبه بگم نه دیگه الان من دیگه محمد محمد دو دفعه یعص فلسفی شدم و اصلا نه من معذرت میخوام بذار برگریم سر بلا جون بلا جون تو اصلا از که شروع گری برخص خب اولین چیز بلا جون هی میگیم بلا جون اسم بهارک ملکیان دلیگانی هست این اولین چیز بگم خیلی سخت خیلی خلاصش کردی برای بلا بلا ولی تو سوئد به دنیا اومدم برای همه خیلی سخت بود بگم بهارک برای همین شدیم بلا ولی یاد گرفتم که بلا به ایتالیایی یعنی خوشگل دیگه خوشگل زیبا بله بله خب ولی یاد گرفتم که اون کسی که هستیم و نمیتونیم عوض کنیم برای یه آدم دیگه یعنی اسمم رو عوض کنم فرهنگم رو عوض کنم رقصم رو عوض کنم همه چی که هستیم رو با عوض کنیم الان میگم وای کاش کی میگفتم همیشه از اول که اسمم بهارک هست بهارک ملکی حالا هنوزم دیر نشده ولی دیر نشده بله همه تون بدونین بهارک ملکی چون الان خیلی هم هنرمندا دیدی که خود هنرمندا هی چند وقت یه بار اسمشون اول مثلا کانیه بس سال هفت بار اسمشون میتونن عوض کنن ده هر بارم ملت با هم از بیاریده زلاش میکنن دیگه فرق دو خبرا تو هم میتونی عوض کنی مرسی مرسی تو سوئد بزرگ ولی تو سوئد به دنیا اومدم برای همین فارسی خیلی خوبه خیلی خوبه ما شاء الله خیلی خوبه مرسی خیلی خوبه اصلا دو تا زبان تتاک میذارن خانم به انگلیسی و سوئدی حالا فارسی چون در مقایسه با اون فارسیش خوب نیست میگه فارسی خوب فارسیش هم خیلی خوبه داره به این خوبی داره حرف میزنه به فارسی دیگه مگه اینکه داره سوئدی حرف میزنه من سوئدی این فول شده به این خوبی متوجه میشه دو سالگیم شروع کردم برقصم مامانم خیلی دوست داشت که همه چیزهای مختلف رو تمرین کنم مثلا پیانو، تئات، آواز بعد آخرش آواز و رقص خیلی دوست داشتم اینا رو الان یه سی سال تمرین کردم و... آواز هم همینطور بله حالا رو نکردیم برای دفعه بعد برای کار به جاهای حساس کشیده میشه بعد الان یه سی سال رقصیدم سی سال چند سالته سی و سه این از سه سالگی داری میرقصی ببینیم بچه ها رو که از بچه گی بیدیو هاشون میذاری در حال رقصیدن میتونن در آینده یک هنرمند رقاص و دقیقا دقیقا بشن که دقیقا بشن که رقصنده هرفی 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 بله بله نه ولی خیلی دوست دارم رقصا بعد فهمیدم که هر وقت 
17 سالم بود شروع کردم به شاگردا دور مدرسه های مختلف تو شهرم بهشون رس یاد بدم بعد فهمیدم چرا برای آدم های دیگه کار کنم حق میتونم رئیس خودم باشم مدرسه مدرسه خودم رو باز کنم اینو 17 سالی که بهش رسیدی یا بله واو. برای واو. همین هر وقت ببخشید چرا اما 15 سالم بود تقریبا مدرسه رو باز کردم بله خیلی جالب بود 15 سالگی مدرسه رقص باز کردی بله بله بله, بله 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 الان 17 ساله که مدرسه ما داشتم الان هم مدرسه هم یکی از بزرگترین مدرسه های اروپا هست یه سه هزار تا شاگرد داریم هر هفته یه تا کلاس در هفته سه هزار تا شاگرد و صد کلاس در هفته صد... من یه سوال ببخشم یه سوال بپرسم بعد بریم در یه سر اتاق فرمان برمیگرد این که تو در پونزده سالگی تونستی مدرسه یه رخص خودت رو راه بندازی بله ساپورت و امانت پدر مادر و خانواده و اینا هم بوده یا خودت؟ خب این خیلی انترسانته که صحبت کردیم من که تو تتاک هم دقیقا راجب این صحبت میکنم همیشه میگم be your own cheerleader برای که همیشه مهم بود که به خودم باور کنم برای اینکه تو جامعه حس میکردم که اولین چیز جوون بودم دومین چیز مهاجر یعنی بودم من که تو سوئد به دنیا اومدم ولی همیشه میگفتن تو مهاجری سرت نمیشه یعنی آدم آدم هیچی سرش نمیشه اگر آدم مهاجر باور میکنن بعدم تازه زنم هستم یه رئیس که نمیتونه زن باشه به همین همه این سه تا چیز هی حس کردم که به خودم باور نمیکنم جامعه به باور نمیکنه مامان و بابام چی فکر میکنین میخوان دکتر بشی معلومه با دکتر بشی نمیتونی که رخاص باشی میدونی چی میگم ولی فامیلیم همیشه پشت سرم بودن خیلی هم کمکم کردن واقعا مامان جون مرسی برای همه کارات که کردی برای بابا رو تشویق بفرمایید مامان جون مرسی برای همه کارات که کردی بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم دوباره با مهمون پرشر و شورمون ادامه میدیم بلای عزیز هستیم مرسی یو خیلی چند تا خواهر برادرین؟ دو تا برادر و یه خواهر و خواهرم منو یاد گرفت یاد داد رقص وقت دو سالم بود بله خودش هشت سال آره هشت سال از من بزرگتر بود هر دفعه میرفت کلاس رقص میمد خونه به من یاد کلاس رقص جلوتر میرفت بعد میومد خونه به تو یاد آره دقیقاً برادرم هم میگادم نره همیشه مایکل جکسون ویدیو مایکل جکسون بود نمیدونم چرا رقص ایرانی شد یه دفعه رقص مایکل جکسون همه خانواده رقص رو دوست داشتن بله بله ولی اینجوری نبود بود که دکتر بشم دکتری بشی که شبها میتونه بره برقصه دقیقاً دکتر خوبیه به نظر من بهترین دکتر این بهترین دکتر میشه موقع جراحی آره با غیر دقیقاً بعد برادرها هیچ وقت مشکلی نداشتن نه متوجه میشم پدر و مادر خب به خاطر نگاهی که دارن ممکنه مثلا سختگیری داشته باشن ولی خب بعضی وقتا برادرام ممکنه یه دفعه مثلا جب بگیرد شون تحت دسته قرار بگیرم بخوام بگن خواهر من برای چی داری میرفت سرسن همچین چیز شده از کوچولگیم یاد گرفتن که من کار خدا با میکنم بالاخره من واقعا ربل اسمامه واقعا ربل هر کاری میخواستم تو زندگیم ربل هم هست اسمم مثل که شورشی هست تو آره بله بله شیطون واقعا همیشه شیطون بودم کار خدا میکردم ولی یاد گرفتن که خب این دوست داره را برقص خب برقص به بعد پشتم بودن ولی هی نمیدونستن خب موفق میشه نمیشه بعد که الان که دیدن چقدر موفق شدم دور همه دنیا میریم دعوت ما را میکنن توی سی و پنج کشور رفتیم برای رقص برای آرتیست های بزرگترین تو دنیا برای کیا کار کردی؟ اینو بگو کیو کار نکردیم اینو بگو این هم مثل رخصا مجبورت میکنم الان بشماری یکی یکی خدا نه ولی 
تو لاتین رقص لاتین خیلی ما موفق شدیم یعنی من از کوچولگیم رقص ایرانی و عربی و بلوید و اینا اول میکردم بعدا شروع کردم بیشتر هیپ هاپ و استریت دنس و جاز و بالای این رقصا بعدا فهمیدم که اون یکم برام زیادی سفت بود دوست دارم رقصای بیشتر فمینین برقصم زنونه مثلا بعد رفتم شروع کردم بیشتر رقصای لاتین آمریکایی بعد تو لاتین آمریکایی این جایزه رو که بردیم خیلی تو جایزه لاتین آمریکایی هست یعنی خیلی از این آرتیستا هم تو لاتین دنیا آره, آره. یعنی لا ایندیا گرامی اوارد وینینگ آرتست یعنی اینا جایزه گرامی آره بزرگترین آرتیستای سالسا هستن مثلا لا ایندیا لوس بامبان لوس کوترو اسکار دی لئون تیتو نیوس خیلی خیلی همه اینا رو برام میفرستی دیگه بله حتما عالی بسیار وقت تو چجوری از 15 سالگی به فکرت رسید که یه آکادمی رقص باز بکنی یعنی کاری ندارم به ساپورت خودت آره، چجوری آره. بومن خودت چجوری راضی شدی که چون معمولا با توجه به سن بله. تو ممکنه علاقه داشته باشی به حالا خیلی کارهای دیگه آره. یا حتی اگه همین به رقص هم علاقه داشته باشی به اینکه بخوای بریم مدرسه خودت رو بسازی بله، 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 بله. یا راه بندازی یه چیز خیلی. فراتر از بله، بله. ولی خوبیش این بود که نمیدونستم چقدر سخته بلکه اگه میدونستم نمیکردم نمی ولی فهمیدم که وای چقدر آسونه که کار خودم رو میکردم فکر میکردم خیلی آسونه برای اینکه هر برای مدرسه های دیگه کار میکردم همه کار رو من میکردم من تمیز میکردم من میرسیدم من همه تو رسپشون نیسته بودم همه کار رو میکردم بعد فهمیدم خب چرا باید خودم نکنم چرا رئیس خودم نباشم که همه چیزها رو خودم تصمیم بگیرم بعد الان 17 سال که خودم مدرسه رو داشتم یکی از مدرسه های بزرگترین تو اروپا مثل گفتم سه هزار تا شاگرد در هفته صد تا کلاس در هفته و چلو پنج تا معلم استخدام کردم که الان هم اونا برای من کار کنند دیگه یه چیزی که خیلی مهم بود تو دنیا ولی مخصوصا تو سوئد اگه میخواستی یه رقصنده حرفی باشی باید بله بلد باشی <تصفيق> ولی من بله هیچ دوست نداشتم من که بعضی میگن خب رقص برای من نیست چرا با رقص؟ من که خیلی آرومه خیلی ففای سیدی اینو بگیری به این بالا من نمیگم تو چرا دوست نداری چرا دوست نداری میگم چرا باید برای رقصنده حرفی شدن برای که اگه من حتما... میخوام حرفی باشم تو رقص رقص ایرانی کدوم ایژیکیشن برم کجا برم برم آه. تهران برم لس آنجلس ندارم میدونی چی میگم اگه میخوام پروف خونل بشم حرفی رقصنده حرفی بشم تو رقص ایرانی یا رقص بولیوود یا رقص سلسا هیچ نمیتونی بری واقعا یه جا که مدرک بگیری تو این رقص ولی تو بله دارن دور همه دنیا این مدرک میتونه بگی که اوکی الان یه رقصنده حرفی هستی برای اینکه بله رقصیدی ولی اگه بعد بری چیزای دیگر برقصی آره, آره. ولی رقصای دیگه مثلا اگه میخوای فرهنگ های دیگه رو واقعا نشون بدی مثلا ایران اگه الان برم بنویسم تو گوگل ایران چی میبینی؟ جنگ میبینی چیزای وحشتناک میبینی نمیبینی رقص چقدر آدم نمیبینی آره نمیبینی رقص چقدر رقص مختلف داریم چقدر آهنگ قشنگی داریم چقدر آدم قشنگی داریم چه فرهنگ قشنگی داریم چقدر جای قشنگ داریم تو ایران آدم این چیزا رو نمیبینه میدونی برای همین برام مهم بود امروز که واقعا بیام رقص ایرانی هم نشون بدم آخر. که پس میخوای رقص ایرانی امشب انجام بدی بله برای اولین باره آره اولین بار اولین باره که یه جای بزرگ به صورت رسمی توی بله. یک تلویزیون بله. یا یک بله. برنامه میخوای رقص ایرانی بله. انجام بدی. من که میترسیدم همیشه بگن مثلا خب این رقص ایرانی نیست یا این حرفه ای نیست ولی میدونم که کیه که تعیین میکنه کدوم رقص حرفه ای یا دقیقا همینه همینه من سی سال رقصیدم همه این رقص های مختلف برام خیلی مهم بود که همه رقص رو یاد بگیرم نمیتونم فقط بگم تو انگلیسی میگم I'm not a master of one style, but I like to master all styles. استاد یک نوع رقص نیستی ولی استاد همه رقص ها هست. دقیقا. تشویقش کنید. خب برای بازی چی در نظر گرفتی شادی خانم براش؟ ایشون باید بگن تعیین کنم مثل اینکه اینجوری این استاد 
آه قرار ما برقصیم سی هزار نفر رو در هفته درس بیده دیگه ببین یه کاری بکن ما هم بتویم برقصیم سالسا من هم قرار رو سالسا برقصیم بله سالسا بلدم سالسا مثل اینکه خیلی خوبه آره من من مدال نقره سالسا رو دارم میدونم شنیدم مدرک و همه چی بالم و مدرکشون این پشت پشت کجا کجا سوسی که اون پایینه بالم و متاسفانه بالا هم آره بزنه بزنن بله بله بریم یه سر اتا فرمان برمیگنی میاییم شنگه تو نمیاد برای همین به نظر من بزارم. بیا همینجا برای ما برخص اوکی چشم خب ولی رخص خودت 
چه؟ چون واقعا شادی به خوبی من نمیرخصه شادی که بهتر از همه من میرخصه حالا دمت دیگر که تاییم ولی واقعا بهتر از من که نمیرخصه و من خسته میشه بعدم خسته میشه میدونم معلومه معلومه بعدم خوش که شادی همراه ما باشی تا رخص فوق العاده زیبای بیلا رو ببینیم نمایی کردن امشب و همه هنرمندا رو نشون دادیم جز گروه خودمون جز گروه خودمون فاطرات عزیز یک گروه خودمون علی بهاری یه لباس دیگه بپوشید با بند ست باشید آره با بند ما یک لباسی افسانه ریحانی فرد برامون فرستاد با تم زن زندگی آزادی خیلی ازش ممنونیم و دلمون میخواد که با این لباس این آهنگو اجرا بکنیم نوید عید و بهار برای روشن و آدم بکنیدم بچه ها فکر دونش ما شما تموم شد خواستیم به نزین دور بدیم بسیم ما این آهنگ رو اجرا میکنیم با هم با این آهنگ براتون آرزوی خوبی میکنیم سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و ممنون ببینم چی کار میکنید بفرمیم
نوشته عشق چشمات تو قیامت بر نمی شما عزیزان هم امیدوارم که این ویژه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه هفته دیگه استراحت میکنیم یکی از برنامه قدیمی رو تکرارش رو پخش میکنن و دوباره بعد از سیزده برمیگردیم و با قسمت جدید در خدمتون خواهیم بود امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه به صورت آنلاین برنامه رو میتونید روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام تلگرام ام بی سی پرژیا تماشا بفرمایید و نظرتون راجع به برنامه میتونید زیر پست شادی جان و پست من تو اینستاگرام اعلام بفرمایید کانال یوتیوب من با ویدیوهای متفرقه میتونید دنبال کنید و پای سحنه ها و چیزهای دیگه کانال چیز میزم که با انیمیشن هاش سال نو، نو روز مبارک و به روز شبتون